ఓకే నా జ్యోతి కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో మ్యాక్సిమైజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది అమ్మా ఓకే సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చి టాక్సనామికల్ ఎయిడ్స్ టాక్సనామికల్ ఎయిడ్స్ అంటే మనం ఏదైనా అన్ని కనుక్కున్నాం ఐడెంటిఫై చేసాం కేటగిరీ చేసాం సిస్టమాటిక్ అరేంజ్మెంట్ చేసాం అన్ని చేసాం అన్ని చేసినప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల అదే మనం ఒక యానిమల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే జూకి వెళ్తాం ప్లాంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే బొటానికల్ గార్డెన్ వెళ్తాం ఈవెన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో కూడా మనం బొటానికల్ గార్డెన్ లోకి వెళ్తే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మాత్రం ఒక కేటగిరీలో ఉంటాయి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అన్ని ఒక కేటగిరీలో ఉంటాయి అలా సపరేట్ సపరేట్ సెక్షన్స్ గా అరేంజ్ చేసి ఉంటారు అంటే మనం తెలుసుకోవడానికి మనం స్టడీ చేయడానికి వాటి యొక్క బెనిఫిట్స్ వాటి యొక్క యూజెస్ ఇంకా డేంజరస్ గా ఉండే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట వాటిని నథింగ్ బట్ టాక్సనామికల్ ఎయిడ్స్ అని సో టాక్సానమిక్ స్టడీస్ ఆఫ్ వేరియస్ స్పీషస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ ఇన్ నోయింగ్ అవర్ బయో రిసోర్సెస్ అండ్ దర్ డైవర్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ అంటే అగ్రికల్చర్లో కూడా మనకి కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మన స్టేపుల్ ఫుడ్గా ఉండే క్రాప్స్ ఉంటాయి వీత్ కార్న్ రైస్ ఇవన్నీ స్టేపుల్ క్రాప్స్ ఇవన్నీ మనకి సంవత్సరం పొడుగున యూజ్ అయ్యే క్రాప్స్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో వచ్చి చూస్తే అది కమర్షియల్ క్రాప్ అది అది ఓన్లీ ఫర్ మనీ పర్పస్ గా మాత్రమే అంటే బిజినెస్ పర్పస్ గా మాత్రమే అది యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఫారెస్ట్రీ ఫారెస్ట్ ని పెంచడానికి ఎలాంటి మొక్కలు వాడతారు కొన్ని మొక్క పైన్ ట్రీస్ ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ లో దొరికే ప్లాంట్స్ అనమాట ఇంకా టేక్ వుడ్ శాండల్ వుడ్ ఇవన్నీ మనం లోకల్ గా ఇంట్లో పెంచుకో సో వీట్ అనేటి గురించి స్టడీ చేయడానికి ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ కాటన్ ప్లాంట్ అనేది ఒక ఇండస్ట్రియల్ కాటన్ ఉంటేనే మనకి క్లాత్స్ వీవ్ చేయడం అని ఇండస్ట్రియల్ కిందకు వస్తుంది సో దీ స్టడీస్ వుడ్ రిక్వైర్ కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ వీటన్నిటి నుంచి మనం కరెక్ట్ గా వచ్చే క్లాసిఫికేషన్ ఇంకా ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు జ్యోతి కొంచెం మ్యూట్ చేయంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ రిక్వైర్స్ ఇంటెన్సివ్ లాబరేటరీ అండ్ ఫీల్డ్ స్టడీస్ సో మనకు ఒక దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దానికి చాలా దాని వెనకాల చాలా స్టడీస్ ఉంటాయి ఒక మొక్కని ఐడెంటిఫై చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మొక్కలో ఎలాంటి సెల్ ఉంది యూ క్యారియోటిక్ సెల్ ఉందా ప్రో క్యారియోటిక్ సెల్ ఉందా అది ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుందా లేదా పువ్వులు పూస్తాయా లేదా లేదా పువ్వులు పూసినా కానీ అది మేల్ ఫ్లవర్సా ఫీమేల్ ఫ్లవర్సా అవి ఎకలాజికల్ ఎకనామికల్ గా యూజ్ అవుతుందా లేదా ఫుడ్ గా యూజ్ అవుతుందా ఇలా అన్నిటి గురించి తెలుసుకొని మనం ఒక ఏదన్నా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత సో ద కలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ స్పెసిమెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ స్పీషియస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ ఈస్ ప్రైమ్ సోర్స్ ఆఫ్ టాక్సానమిక్ స్టడీస్ మనం మొక్కల గురించి యానిమల్స్ గురించి చదవాలంటే వాటి స్పెసిమెన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కానీ హిస్టారికల్ మ్యూజియమ్స్ వీటిల్లో చూసినట్టయితే మనకి డైనోసర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి వాటి యొక్క బోన్స్ అవన్నీ ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంటాం సో పేలియంటాలజీ ఈ పాజిల్ స్టడీస్ వీటన్నిటి ద్వారా ఎందుకంటే మనం మన మన సారీ ఎవల్యూషన్ వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పెసిమెన్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ సో ఈ స్పెసిమెన్స్ అనేటి మనం మ్యూజియమ్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఇంకా లైవ్ గా ఉండే వాటిని జూ లో స్టోర్ చేస్తాం ఇంకా బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ టు స్టడీస్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ వీటన్నిటిని చూసి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా వన్ పాయింట్ సెవెన్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పీషస్ ని మనం ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం ఎలా వాటిని స్టడీ చేస్తాం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎలా నామన్ క్లేచర్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం సో ఒక ఆర్గానిజం ని కొత్తగా ఐడెంటిఫై చేశారు దాన్ని ఏ క్లాసిఫికేషన్ లో పెట్టాలి అనేది కూడా వీటన్నిటి వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ ఈస్ ఆల్సో స్టోర్డ్ అలాంగ్ విత్ ద స్పెసిమెన్స్ సో మనం అది ఎక్కడ కనుక్కున్నాం ఫస్ట్ దాని పేరేంటి దాన్ని ఏ సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ కనుక్కున్నాడు 
అండ్ ఇంకా దానికి ఎలా పేరు పెట్టారు వీటన్నిటి కూడా మనం అక్కడే చూడొచ్చు ఆ స్పెసిమెన్ బయట ఒక చిన్న బాక్స్ లో మనకి డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చి ఉంటారు ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద స్పెసిమెన్ ఈస్ ప్రిజర్వ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ స్టడీస్ కొన్ని స్పెసిమెన్స్ వచ్చి ఫ్యూచర్ స్టడీస్ కోసం కూడా ప్రిజర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వాటి గురించి కంప్లీట్ గా తెలియకపోయినా కానీ ఇది అసలు ఏంటో తెలుసుకుందాము ఇది ఫ్యూచర్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అలా కూడా ప్రిజర్వ్ చేయాలి సో బయాలజిస్ట్ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ సర్టెన్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ టు స్టోర్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్పెసిమెన్స్ సో బయాలజిస్ట్ బయాలో బయాలజిస్ట్ ను అందరు కలిపి వీటికన్నిటి ఒక టెక్నిక్ ప్రొసీజర్ కనుక్కున్నారు వాటిని ఎలా స్టోర్ చేయాలి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నప్పుడు రికార్డ్ చేసే ఉంటాం ఫ్లవర్స్ ఇంకా ఆకుల్ని ఎండ పెట్టి దాన్ని టేప్ తో స్టిక్ ఆన్ చేసి దాని కింద నేమ్ రాస్తాం ఇది మనం ప్రిజర్వ్ చేసే ఒక నార్మల్ టెక్నిక్ అదే ఇంకా కొన్ని రోజులు కొన్ని ఏళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనాటమికల్ మ్యూజియంస్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అనాటమీ ల్యాబ్స్ లో చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ లో మనకి అన్ని బాడీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఒక కంటైనర్ లో హార్ట్ లేదా ఒక కంటైనర్ లో లంగ్స్ ఒక కంటైనర్ లో చిన్న చిన్న బేబీస్ ఎంబ్రియోలో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి గ్రోయింగ్ బేబీస్ పెట్టుంటారు ఇంకా కొన్ని వాటిల్లో అయితే స్పైనల్ కార్డ్ సపరేట్ చేసి ఇంకా బ్లడ్ బ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే బ్లడ్ లోని వెజల్స్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఆర్టరీస్ ఇవన్నీ సపరేట్ చేసి స్పెసిమెన్స్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటారు ఆ స్టోరింగ్ చాలా రోజు ఉంటుంది సో దానికి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఈ టాక్సనామికల్ ఎయిడ్స్ కిందకే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఫార్మాల్ డిహైడ్ అనే సొల్యూషన్ వాడతారు దానివల్ల ఏంటంటే దాని మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతుంది ఎక్కువ రోజులు ప్రిజర్వ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఎయిడ్ వచ్చి హెర్బేరియం హెర్బేరియం అంటే మనకి బాగా తెలుసు ఇట్ ఈస్ ద స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ కలెక్టెడ్ ప్లాంట్ స్పెసిమెన్స్ దట్ ఆర్ డ్రైడ్ ప్రెస్డ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆన్ ద షీట్స్ మనం చిన్నప్పుడు చేసే పనే ఏదైనా సరే ఒక ప్లాంట్ గురించి ఒక రికార్డ్ తీసుకురమ్మ అంటే మనం ఆ ప్లాంట్ పార్ట్స్ అన్ని కట్ చేసి వాటిని డ్రై చేసి వాటిని స్టిక్ చేసి దాని పక్కన నేమ్ రాస్తాం లేబ్లింగ్ లాగా సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వాటిని డ్రై చేసి ప్రెస్ చేసి సో షీట్స్ లో ప్రిజర్వ్ చేయడాన్ని హెర్బేరియం అంటాం సో ఫర్దర్ బీ షీట్స్ ఆర్ స్టడీస్ సో ఇలా రికార్డ్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఒక్కొక్క స్పెసిమెన్ ని ఇలా ఎండబెట్టి వాటిని ప్రెస్ చేసి వాటిని స్టోర్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక లైబ్రరీ లాగా అన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఒక రికార్డ్ తీస్తే దాంట్లో ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది ఆ ప్లాంట్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటుంది సో దాన్నే హెర్బేరియం అన్నాం అకార్డింగ్ టు ద యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే సో నామన్ క్లేచర్ వచ్చి బైనామియన్ నామన్ క్లేచర్ సో మనకి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ ద బొటానికల్ నామన్ క్లేచర్ మనకు ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఫిక్స్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ని అరేంజ్ చేసింది ఆ క్లాసిఫికేషన్ తగ్గట్టు ఆ స్పెసిమెన్స్ ని స్టోర్ చేసి ఉంటాం సో ఒక్కొక్క సెక్షన్ లో సో ఇది యాంజియోస్పోమ్ సెక్షన్ ఇది జిమ్నోస్పోమ్ సెక్షన్ ఓకే సో లైక్ వైజ్ అలా సెక్షన్ సెక్షన్ వైజ్ అంటే ఇది ఈ క్లాస్ లో ఇది ఉంది ఈ ఆర్డర్ లో ఇది ఉంది ఈ ఫ్యామిలీలో ఇది ఉంది అలా సో దీ స్పెసిమెన్స్ అలాంగ్ విత్ దేర్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆన్ ద హెర్బేరియం షీట్ బికమ్ ఏ స్టోర్ హౌస్ ఆర్ రిపోజిటరీ ఫర్ ఫ్యూచర్ యూస్ సో ద హెర్బేరియం షీట్స్ ఆల్సో క్యారీ ఎ లేబుల్ ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డేట్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఎక్కడ దాన్ని కలెక్ట్ చేసాము ఏ డేట్ లో దాన్ని కలెక్ట్ చేశారని కూడా రాసి ఉంటుంది ఒకటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో రాసి ఉంటుంది ఇంకొకటి లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా బొటానికల్ నేమ్స్ వాటి ఫ్యామిలీ వాటి యొక్క కలెక్టర్ నేమ్ ఎక్సెట్రా అన్ని డీటెయిల్డ్ గా ఒక్కొక్క షీట్ లో రాసి ఉంటుంది సో హెర్బేరియా ఈజ్ ఆల్సో సర్వ్స్ యాజ్ ఏ క్విక్ రిఫరెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ టాక్సానమికల్ స్టడీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్లాంట్ ని చూసాం ఆ ప్లాంట్ యొక్క పేరు తెలుసు అంతే వాటి గురించి ఏం తెలియదు మనం హెర్బేరియం కెళ్తే ఆ ప్లాంట్ నేమ్ చెప్తే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు సో హెర్బేరియం లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని చాలా చాలా నీట్ గా ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇవి వచ్చి లైవ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి హెర్బేరియం లో డెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి స్పెసిమెన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో వచ్చి లైవ్ ప్లాంట్స్ సో దీ స్పెషలైజ్డ్ గార్డెన్స్ హ్యావ్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ రెఫరెన్స్ సో ప్లాంట్ స్పీషియస్ ఇన్ దీస్
మనం ఆ ప్లాంట్ మీద చూసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఒక లేబ్లింగ్ వేసి ఉంటారు ఆ ప్లాంట్ పేరు ఇంకా లోకల్ నేమ్ ఒకటి సైంటిఫిక్ నేమ్ అండ్ ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది ఆ ప్లాంట్ అని సో ద ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఆర్ ఎట్ క్యూ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ హౌరా అది హౌరాలో ఉంది ఇండియాలో అది ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ అండ్ నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి లక్నోలో ఉంది ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు పేర్లు ఇంగ్లాండ్ లో ఏమో ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ వచ్చి హౌరాలో ఉంది అండ్ నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి లక్నో ఇండియాలో ఉంది నెక్స్ట్ మ్యూజియమ్స్ సో మ్యూజియమ్స్ గురించి మనకు అందరికీ తెలిసిందే మ్యూజియమ్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్క యానిమల్స్ ని వాటిని ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంటుంది హిస్టరీ గురించి తెలియాలంటే మనం మ్యూజియంకి వెళ్తాం సో బయలాజికల్ మ్యూజియమ్స్ వాటిల్లో కూడా రకాల రకరకాల మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి హిస్టరీ అని చెప్పే మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా బయలాజికల్ మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి సో మైరాజికల్ మ్యూజియమ్స్ ఆర్ జనరలీ సెటప్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో సార్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో కూడా ఉంటుంది సో లైక్ అనాటమికల్ మ్యూజియమ్స్ మైక్రో బయాలాజికల్ మ్యూజియమ్స్ ఇంకా ఫిజియోలా ఫిజియోలాజికల్ మ్యూజియమ్స్ సో మీకు మైక్రోబియల్ ల్యాబ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇంకా స్పెసిమెంట్స్ రకరకాల బ్యాక్టీరియా పెన్సిలిన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అమీబా అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇలా రకరకాల స్పెసిమెంట్స్ తో పాటు ఉంటుంది సో మ్యూజియమ్స్ హ్యావ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిజర్వ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ స్పీషియస్ స్పెసిమెన్స్ ఫర్ స్టడీ అండ్ రెఫరెన్స్ సో స్పెసిమెన్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ఏ కంటైనర్ ఆర్ ఇన్ ఏ జార్ ఇన్ ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ సో ఆ ప్రిజర్వేటివ్ సొల్యూషన్స్ కి వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫార్మాల్ డిహైడ్ లేదా ఫార్మలిన్ అనే ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది వాటిల్లోనే అవి ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంటారు ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ స్పెసిమెన్స్ మీ ఆల్సో బి ప్రిజర్వ్ యాజ్ డ్రై స్పెసిమెన్స్ ఇలా లిక్విడ్ టైప్ లో కాకుండా డ్రై గా కూడా ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు లైక్ హెర్బేరియం లాగా సో ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్ బాక్సెస్ ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ కిల్లింగ్ అండ్ పిన్నింగ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బటర్ఫ్లైని తీసుకొని దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని చంపి దాని తర్వాత దానికి ఒక పిన్ను అటాచ్ చేసి దాన్ని డ్రై చేస్తారు ఆ డ్రై చేసిన దాన్ని అలాగే కలెక్షన్ ఇన్సెక్ ఇన్సెక్ట్ కలెక్టింగ్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ కలెక్టింగ్ బాక్స్ లో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు సో ఇన్సెక్ట్స్ ని గురించి స్టడీ చేసే వాళ్ళని ఎంటమాలజిస్ట్ అంటారు సో లార్జర్ యానిమల్స్ లైక్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ are usually stuffed and preserved. Uh, do, for example, like path animals are only in there. But I'm making an interest in it. I'll turn it to the touch point. I'll put it on local and the organ systems and the key system. He says, I don't look for more. Let's put it in a paper. So when we stuff JP, then we dry JC, then we three switches. I see then it preserves just a lot. So local about the organ system to any window. అలా లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని తీసేసి దాన్ని లోపల వేరే వేరే మెటీరియల్స్ తో నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్స్ తో స్టఫ్ చేసి దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు సో అండ్ ఆల్సో మ్యూజియమ్స్ హ్యావ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్కెలిటన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ టూ సో యానిమల్స్ యొక్క స్కెలిటన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనోసార్ స్కెలిటన్స్ ఇవి కూడా మనం చూసే ఉంటాం సో ఇప్పటి వరకు సోఫా మనం త్రీ థింగ్స్ చూసాం ఒకటి హెర్బేరియం హెర్బేరియం వచ్చి డెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఇంకా బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో లైవ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా మ్యూజియమ్స్ లో బోత్ ప్లాంట్స్ ఇంకా యానిమల్స్ ఉంటాయి ఒకటి లిక్విడ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చి డ్రై ఫామ్ లోనే ఉంటుంది సో ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అలా రకరకాలు ఉంటాయి మ్యూజియం సో ఇది ఫ్యూచర్ స్టడీ కోసం కూడా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత జూలాజికల్ పార్క్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండర్ హ్యూమన్ కేర్ and which enable us to learn about their food habits and behavior so abhi en tuntai ela tuntai for example man oka one of the animal ni chuste red panda adi recent ga red zone lo kelipothundi anamata adi antarinchipoye jaati lo kelipothundi kabatti atlante vaatini geological parks lo petti vaatini kaapadtaru vaati further ga vaati samrakshana vaati pillalu okkoni rare tortoises untai ఆ టాటాయిసెస్ కూడా అంతరించిపోతున్నప్పుడు వాటిని జువలాజికల్ పార్క్స్ లో పెట్టి వాటి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఫర్దర్ జనరేషన్ కి అవి పిల్లల్ని పెట్టేలాగా వాటిని కేర్ తీసుకునేటప్పుడు వాటిని పోచెస్ పోచెస్ నుంచి కాపాడడానికి అంటే వాటి నుంచి ట్రేడింగ్ ఇంకా వాటిని చంపేసి వాటి బోన్స్ ఇంకా వాటి నెయిల్స్ ఇవన్నీ అమ్ముతారు కదా వాటి వాళ్ళందరి గురించి వాళ్ళందరి నుంచి అవి కాపాడడానికి కూడా జువలాజికల్ పార్క్స్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి
కొన్ని ఉంటాయి ఆల్బినో పీకాక్స్ వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి పీకాక్ ఇవన్నీ రేర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వాటిని తీసుకొని ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఒకటి రెండు ఉంటే అంతరించిపోతాయి కాబట్టి సో ఆల్ యానిమల్స్ ఇన్ ద జూ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ద కండిషన్ సిమిలర్ టు ద నాచురల్ హ్యాబిటెట్స్ వాటికి వాటి క్లోజ్ గా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలార్ బియర్ ని తీసుకొస్తే దానికి తగ్గట్టు ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే పెట్టాలి దాన్ని అప్పుడు అది బతుకుతుంది సో వాటికి తగ్గ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాటిని క్రియేట్ చేసి వాటిని అలానే సెట్ చేస్తారు సో ఇంకా టైగర్ ఇంకా లయన్ వచ్చి బుషెస్ లో ఉంటాయి అంటే చాలా దట్టమైన అడవిలో ఉంటాయి అవి కాబట్టి వాటికి తగ్గట్టు అలానే పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ చాలా చిన్న చిన్న మొక్కలు అన్ని గ్రో చేసి అలా సెటప్ చేస్తారు సో చిల్డ్రన్ లవ్ విజిటింగ్ దీస్ పార్క్స్ కామన్లీ కాల్ ద జూస్ నెక్స్ట్ కీక్ సో ఫైనల్ గా కీక్ వస్తే కీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక యానిమల్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం యానిమల్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని ఏ క్లాసిఫికేషన్ లో పెట్టాలి అని మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు సో అప్పుడు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈ కీస్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ కీస్ అనేవి ఎలాగంటే ఆ యానిమల్ ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కీలో ఏముంటుంది అంటే దీనికి ఫోర్ లెగ్స్ ఉన్నాయా లేదా టూ లెగ్స్ ఉన్నాయా అని ఉంటుంది సో దీనికి ఫోర్ లెగ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్తుంది సో ఈ ఫోర్ లెగ్స్ కూడా జాయింటెడ్ లెగ్సా లేకపోతే సో పేరుడ్ లెగ్సా లేకపోతే అన్పేరుడ్ లెగ్స్ సో ఇవి అన్పేరుడ్ లెగ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ సో ఈ అన్పేరుడ్ లెగ్స్ లో కూడా ఈ యానిమల్ హాపింగ్ చేస్తుంది ఎగురుతుందా లేకపోతే నడుస్తుందా అని ఈ యానిమల్ హాపింగ్ చేస్తుంది అంటే ఎగురుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ యానిమల్ ఎగిరేటట్లుంటే ఏ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ లో ఉంటుంది కోల్డ్ క్లైమేట్ లో ఉంటుందా హాట్ క్లైమేట్ లో ఉంటుంది ఇలా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ని పట్టుకుంటా వెళ్ళి ఇది ఫైనల్ గా ఏ క్లాసిఫికేషన్ కి చెందింది అనే దాన్ని ఫైనల్ గా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడమే కీ అంటాం సో కీ ఇస్ అన్ అనదర్ టాక్సనామికల్ ఏజ్ యూజ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అంటే ఒక ఈ ప్లాంట్ ఈ యానిమల్ దేనికి చెందినది అని తెలుసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్ ఏ ఉంది క్యారెట్ అనేది రూట్ అది క్యారెట్ అనేది రూట్ అనేది ఈ కీ ఉపయోగించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో క్యారెట్ అనేది అండర్ గ్రౌండ్ లో దొరికింది సో అండర్ గ్రౌండ్ లో మనకి ఏముంటాయి జనరల్ గా రూట్స్ ఉంటుంది సో ఈ రూట్స్ ఈ రూట్స్ అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది రూట్ సో అండర్ గ్రౌండ్ ఆ రూట్ కూడా ఎలా ఉంది ఆ రూట్ మీద హెయిర్స్ ఉన్నాయా లేదా అది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూట్ ఒకటి రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఇంకా అడ్వాంటేజియస్ రూట్ సిస్టమ్ ఏ రూట్ సిస్టమ్ కిందకు వస్తుంది అది సో ఇలా దానిలో ఫోటోసింథిస్ జరుగుతుందా లేదా ఇలా అన్నిటిని క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఫైనల్ గా క్యారెట్ వచ్చి రూట్ అని మనం ఫైనల్ గా కన్ఫర్మ్ చేస్తాం సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిమిలారిటీస్ ఇంకా డిసిమిలారిటీస్ ద కీ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ జనరల్లీ ఇన్ పేర్ ఫాల్ కప్లెట్ అంటే ఒక కీలో రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఏదో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రైట్ అయి ఉంటుంది ఆ రైట్ ఉన్న క్వశ్చన్ ని పట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ కెళ్తాం మళ్ళీ అక్కడ కూడా రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక పేర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాన్ని కప్లెట్ అంటాం so it is re- represents the choice made between two opposite options this results in acceptance of only one and rejection of other oka dani matrame man accept chestam inko dani reject chestam so each statement is key called a lead a lead pattukoni eltham a key lo unde lead so separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family genus and species for identification purpose సో కీస్ ఆర్ జనరల్లీ అనలిటికల్ ఇన్ నేచర్ అంటే మనకు మనం సొంతంగా అనాలిసిస్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి ఫైనల్ గా ఫ్లోరల్స్ మాన్యువల్స్ మోనోగ్రాఫ్స్ అండ్ క్యాటలాగ్స్ సో ఫ్లోరా వచ్చి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటికీ ఒక బుక్ ఉంటుంది ఇంకా మాన్యువల్స్ మాన్యువల్స్ అంటే సో ఒక ఒక ట్రీ గురించి టోటల్ మనకి రకరకాల వాటిలో ఉండే రకాలు వాటిలో ఉండే అవి ఏ హ్యాబిటాట్స్ లో పెరుగుతాయి ఇవన్నీ మాన్యువల్స్ కిందకి వస్తాయి ఇంకా మోనోగ్రాఫ్స్ మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే ఒక చెట్టు గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యానియన్ ట్రీ ఏ తీసుకున్నాం ఆ బ్యానియన్ ట్రీ గురించి ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ దాని యొక్క ఇంటర్నల్ అనాటమీ ఎక్స్టర్నల్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ ఇంకా దానికి ఆకులు ఎలా ఉంటాయి స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ ని తెలుసుకోవడానికి మోనోగ్రాఫ్ ఒక చెట్టు గురించి ఏదైనా ఒక దీని గురించి కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇచ్చే ఒక పుస్తకాన్ని మోనోగ్రాఫ్ అంటాం తర్వాత క్యాట్లాగ్స్ 
క్యాటలాగ్స్ అంటే అన్ని రకాల వాటి గురించి సింప్లిఫైడ్ గా ఇచ్చే ఒక వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎయిడ్ ఏ క్యాటలాగ్ అండ్ సమ్ అదర్ మీన్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ కొన్ని రికార్డింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫ్లోరా కంటైన్స్ ద యాక్చువల్ అకౌంట్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఏరియా సో ఫ్లోరా వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ ఈ ఫ్లవర్ లేదా ఈ ప్లాంట్ ఏ హ్యాబిటాట్ లో ఉండింది కరెక్ట్ గా సో ఎక్కడ దొరికింది వీటన్నిటిని ఈ ఏరియా గురించి తెలుసుకున్నది ఫ్లోరా సో దీస్ ప్రొవైడ్ ద ఇండెక్స్ టు ద ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఫౌండ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా సో కొన్ని ఫ్లవర్స్ వచ్చి కొన్ని డిగ్రీస్ సెల్సియస్ లోనూ బతుకుతాయి ఇంకా కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చి కొన్ని టెంపరేచర్ లో అసలు బతుకు మాన్యువల్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్పీషీస్ ఫౌండ్ ఇన్ దట్ ఏరియా సో ఈ ఏరియాలో దొరికే ట్రీస్ దొరికే ప్లాంట్స్ అవన్నీ మాన్యువల్స్ లో ఉంటాయి ఇంకా మోనోగ్రాఫ్స్ కంటే ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ టాక్సాన్ ఏదన్నా ఒక్క టాక్సాన్ గురించి ఉండేదే అన్ని మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే సో ఫైనల్ గా ఇది చాప్టర్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం రైస్ రైస్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్నట్ ఉంది రైస్ ఉంది కదా గ్రౌండ్నట్ లో నువ్వు రెండు కాటిలిడన్స్ తీయగలవు ఇట్లా సపరేట్ గా నువ్వు సీడ్ ని స్ప్లిట్ చేయగలవు కదా గ్రౌండ్నట్ లో హలో ఓకే అలా సీడ్ ని స్ప్లిట్ చేయగలవు కాబట్టి దానికి డై కాటిలిడన్ అంటే దానికి రెండు పార్ట్ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అదే రైస్ ఉంది రైస్ ని నువ్వు స్ప్లిట్ చేయగలవా కాబట్టి అది మోనో కాటు లేదు అంటే సింగిల్ కాటు ఉంది దాంట్లో సో దాన్ని వేస్ట్ చేసుకునే డై కాటు లీడన్ ఇంకా మోనో కాటు లీడన్ అన్నారు అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమిటా అండ్ డిప్టేరా ప్రిమేటా అండ్ డిప్టేరా డిప్టేరా ప్రిమేటా అంటే ప్రిమిటివ్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిమేటివ్ స్పీషీస్ అంటారు కదా అంటే ఓల్డ్ చాలా రోజు చాలా ఏళ్ల నుంచి బతుకున్న స్పీషీస్ ని ప్రిమేటా అంటాం ఓకే 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 తర్వాత డిప్తేరా వచ్చి ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక వన్ ఆఫ్ ద లార్జర్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిటిని డిప్తేరా కిందకు వస్తాయి అనమాట ఓకే ఓకే ఇన్సెక్ట్స్ లో ఉండే రకాలని డిప్తేరా కిందకు వస్తుంది ప్రిమేటా వచ్చి ఓల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మంకీస్ అవన్నీ కూడా ప్రిమేటా కిందకు వస్తాయి ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మనకి వెనక వెన్ను పూసింది కదా వెన్ను పూస అని మనం ఏమంటాం వర్టిబ్రల్ కాలం అంటాం ఆ వర్టిబ్రల్ కాలం లోపల స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది ఇది తెలుసు కదా ఆ స్పైనల్ కార్డ్ మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వచ్చి దాన్ని నోటో కార్డ్ అంటాం మనం పుట్టినప్పుడు అది డైరెక్ట్ స్పైనల్ కార్డ్ లాగా ఉండదు నోటో కార్డ్ అనేది అది డెవలప్ అయ్యి స్పైనల్ కార్డ్ అవుతుంది ఆ స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ వర్టిబ్రల్ కాలం వచ్చి ఒక ప్రొటెక్టివ్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదన్నా ఒక యానిమల్ కి నోటో కార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకో అది కార్డ్ డేట్స్ అంటే వాటికి స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది అని అర్థం ఏదైనా ఒక యానిమల్స్ కి కార్డ్ అదే ఈ నోటో కార్డ్ లేదనుకో అది నాన్ కార్డ్ డేట్ నోటో కార్డ్ ఉంటే కార్డ్ కార్డ్ డేట్స్ నోటో కార్డ్ లేకపోతే నాన్ కార్డ్ ఇంకా 
ఉంటుందో చెప్ప ఏమంటారు లేదు ఫస్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ గుర్తు పెట్టుకో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ టాక్సానమీ వచ్చి క్యారెక్టరైజేషన్ తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత నామన్ క్లేచర్ ఫస్ట్ వాటికి ఉండే క్యారెక్టర్స్ ని చూడాలి తర్వాత అది దేనికి ఇందుకు వస్తుంది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి దాని తర్వాత దానికి పేరు పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టుని చూసావు ఆ చెట్టు పొడుగ్గా ఉందా పొట్టిగా ఉందా లేకపోతే ఆ చెట్టు పూలు ఉన్నాయా లేవా ఇవి అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి క్యారెక్టరైజేషన్ అంటాం వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ ని తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకున్న తర్వాత అది ఏ మొక్క కిందకు వస్తుందో నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత దానికి ఏ పేరు సూట్ అవుతుందో పేరు పెడతాం అర్థమైంది అది నెక్స్ట్ టాక్సానమీ కంప్రైజెస్ టాక్సానమీలో ఏమేమి ఉంటాయి టాక్సానమీ అంటే ఏంటి పొరపాటిన వాళ్ళు వన్ టూ రెండు ఒకటే ఇచ్చారు దీంట్లో అంటే టాక్సానమీ అంటే క్లాసిఫికేషన్ అంతే ఓకే రైట్ సూపర్ హూ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ Yes, Linnaeus, we call him as father of taxonomy, right? Tarvata, next. The father of Indian systemic botany. Any ever known to? Linnaeus. You can tell Indian pairing and this one. Aram, Aram, Isha. And the pair? సంతాపు సో అతను ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టమిక్ బాటనీ ఇలాంటివి కొంచెం రాసి గుర్తు పెట్టుకోమ్మా ఇట్లాంటివి నేను నేను ఇవి షేర్ చేస్తాను నేను ఆస్పెక్ట్ కొన్ని కొంచెం ఇంకో రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అలవాటు తర్వాత హిస్టోరియా జనరాలిస్ ప్లాంటారియం వాస్ పబ్లిష్ బై ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ లీడ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ హిస్టోరియా జనరాలిస్ ప్లాంటారం మోస్ట్ పబ్లిష్డ్ బై సార్ నువ్వైతే ఏం ఏది రాస్తా అంటే ప్లాంట్స్ యొక్క హిస్టరీ హిస్టరీ గురించి రాసిన బుక్ అనమాట అది ఎవరు రాసారు ఓకే గుర్తు పెట్టు జాన్ రే ఈ పుస్తకం రాసింది జాన్ రే తర్వాత ద బుక్ ఫిలోసాఫిక్ జిలాక్ క్వీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నాట్ నైన్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకో ఇది వచ్చి లామర్ కన్నా డార్విన్ డార్విన్ గురించి మీకు తెలుసు కదా డార్విన్ ఏం చెప్పాడు ఇంకా సర్వైవల్ ఫర్ ద ఫిట్నెస్ట్ అని చెప్పాడు లామార్ కనే అతను డార్విన్ కంటే చాలా ప్రీవియస్ చాలా ముందున్న అతను అనమాట సో డార్ డార్విన్ లామార్ కు వీళ్ళంత యానిమల్స్ గురించి స్టడీ చేసిన వాళ్ళు ఓకే 
సో ఫస్ట్ లో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ యానిమల్స్ గురించి ఫస్ట్ తెలియనప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్పండి అసలు యానిమల్స్ గురించి అసలు తెలియని తెలియనప్పుడు ఏం చేశారంటే ఫిలసాఫికల్ గా అంటే జంతువులు అనేది దేవుడు సృష్టించాడు ఒక్కొక్క జంతువుడి అంటే దేవుడికి నచ్చకపోతే చంపేశాడు ఇలా ఫిలసాఫికల్ గా వెళ్ళారనమాట వాళ్ళకి అనాటమికల్ గా ఇలా ఫిజియలాజికల్ గా ఏం తెలియదు సో డార్విన్ డార్విన్ వచ్చాకే వాటి యొక్క అనాటమీ అవి ఎలా బతికాయి సర్వైవల్ పద్ధ ఫిట్నెస్ ఇవన్నీ చెప్పడం అనమాట అంటే దేవుడితో సంబంధం లేదు అని దేవుడితో సంబంధం లేదు ఇది ఎలా ఆరిజినేట్ అయ్యే ఎనిమల్స్ అవన్నీ చెప్పింది డార్విన్ కానీ లామార్క్ వచ్చి ఫిలసాఫికల్ గా చెప్పాడు ఓకే అలా గుర్తుపెట్టుకో ఫిలసాఫిక్ జ్యులాఫ్రీ అది వచ్చి లామార్క్ చెప్పాడు ఓకే తర్వాత క్వశ్చన్ స్పీషియస్ ప్లాంటారం అండ్ సిస్టమ్ ఆ నేచురే వాజ్ రిటర్న్ బై ఈ రెండు పుస్తకాలు రాసింది లీనియస్ రైట్ కెరోలస్ లీనియస్ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ అంటే అసలు టాక్సానమీ క్లాసిఫికేషన్ ని కనిపెట్టిందే కెరోలస్ లీనియస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆప్షన్ టు ఎస్ బైనామియల్ నార్మల్ క్లీచర్ సో ఇతను బైనామియల్ నార్మల్ క్లీచర్ కనిపెట్టారు According to binomial nomenclature, two words used for naming of a plant or an animal are Are two names A and B? Uh, genus and uh, species. Right. Well, option answer, two. Option two, right. Next. Question number 12. Uh, Corvus plendens plendens is the scientific name of Indian crow. It represents... ఆప్షన్ వన్ నో నో ఐడియా మ్యామ్ నో ఐడియా ఎనీ గెస్ ఏదైనా గెస్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చి ఆటో నిమ్స్ అనమాట ఓకే ఓకే నేను దీనికి నీకు మీనింగ్ చెప్తా ఒక్కొక్క దానికి చూడు ఇప్పుడు మనకి ఫార్వర్స్ అనేది జీనస్ కదా ఓకే ఇది ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ వచ్చి ట్రైనామియల్ నామల్ క్లేచర్ అంటే మనకి బైనామియల్ నామల్ క్లేచర్ కాకుండా ట్రైనామియల్ నామల్ క్లేచర్ కూడా ఉంది ట్రైనామియల్ నామల్ క్లేచర్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే జీనస్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత స్పీషియస్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత సబ్ స్పీషియస్ నేమ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ మూడు ఉంటే ట్రైనామల్ నామల్ క్లేచర్ అని గుర్తుపెట్టుకో జీనస్ స్పీషియస్ అండ్ సబ్ స్పీషియస్ సో ఇప్పుడు వచ్చి ఇది బైనామల్ నామల్ క్లేచర్ కాదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఓకే తర్వాత ఆటోనిమ్ అంటే స్పీషియస్ నేమ్ సబ్ స్పీషియస్ నేమ్ సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని ఆటోనిమ్స్ అంటాం ఓకేనా తర్వాత టాటానిమ్స్ టాటానిమ్స్ అంటే ఎప్పుడైనా నీకు జీనస్ నేమ్ స్పీషియస్ నేమ్ ఒకేలాగా ఉంటే దాన్ని టాటానిమ్స్ అంటాం ఓకే సినానిమ్స్ అంటే మనకి సినానిమ్స్ అంటే వేరుగా ఉంటాయి అనమాట అంటే అర్థాలు లాగా ఉంటాయి ఇలా సేమ్ నేమ్స్ లాగా కూడా రావు సినానిమ్స్ అంటే సినానిమ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ సినానిమ్ అంటే మీనింగ్ ఇది సినానిమ్స్ కాదు ఇవే మీనింగ్స్ కాదు కదా ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సో ఎక్కడైనా సరే నీకు ఇలా స్పీషియస్ సబ్ స్పీషియస్ సేమ్ గా వస్తే డాటా నేమ్ అండి లేదా బైనామియల్ నార్మల్ క్లీచర్ లో కానీ జీనస్ స్పీషియస్ నేమ్ కానీ సేమ్ గా వచ్చింది అనుకో అది టాటా నేమ్స్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీన్ టైప్ స్పెసిమెన్ డిస్క్రైబ్ అలాంగ్ విత్ హోలో టైప్ ఈస్ కొంచెం 
పక్క పక్కన కానీ అంటే దీది కొంచెం సిమిలారిటీ అది కొంచెం సిమిలారిటీగా పక్క పక్కన పెడితే అంటే ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఒక సెక్షన్ లో రెండు స్పీషీస్ పక్క పక్కన పెట్టినప్పుడు ఆ రెండుకి ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంది అని అంటే రిలేషన్షిప్ ని బట్టే మనకి స్పెసిమెన్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది పారా అంటే అర్థం డిసైడ్ అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ స్టాండర్డైజ్ బుక్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ ఎవరు స్టాండర్డైజ్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ బటానికల్ నామన్ ఫీచరా లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ జియోలాజికల్ నామన్ ఫీచర్ ఎవరు స్టాండర్డైజ్ చేశారు అసలు నేమ్స్ అని సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అని దీనికి అంత పెద్దగా ఆలోచించుకోలేదు రా ఇప్పుడు మామూలుగా ఫస్ట్ మొక్కలు వచ్చాయా తర్వాత యానిమల్స్ వచ్చాయా ఏ వచ్చాయి ఫస్ట్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు కింగ్డమ్ టూ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఫస్ట్ ఏ కింగ్డమ్ వస్తుంది ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వస్తుంది తర్వాత యానిమల్ కింగ్డమ్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ స్టాండర్డైజ్ చేసింది వచ్చి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తర్వాత యానిమల్ కింగ్డమ్ కి కూడా స్టాండర్డైజ్ నేమ్స్ వాడారు సో ఐసీబిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ బొటానికల్ క్లేచర్ ఓకేనా అలా అలా ఆలోచించాలి కొన్నిటికి ఆన్సర్ చాలా సింపుల్ మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది ఓకే తర్వాత the category that includes related families sare okay ee question ka answer cheyal ante nevu first marke hierarchy lo edi first of the jeppu species ekku unde oka taxon ah species ekku unde na species ekku untad dantlo కింగ్డమ్ ఫస్ట్ కింగ్డమ్ లోనే కదా ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ సో ప్లాంట్స్ లో అన్ని ప్లాంట్స్ కింగ్డమ్ కిందకి వస్తుంది కదా కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ కింద ఏం వస్తుంది అదే ప్లాంట్స్ లో అయితే డివిజన్ వస్తుంది డివిజన్ కింద ఏం వస్తుంది క్లాస్ కింద ఇప్పుడు చాలా ఫ్యామిలీస్ అన్ని దేని కిందకి వస్తాయి ఆర్డర్ కింద వస్తాయి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ The okay, fundamental okay, taxonomic okay. category or basic unit of classification is AB. Basic unit of classification. Why is this question so easy? Why is it easy? Now, the basic unit for... Uh, uh, the basic functional unit of the body is what we call it. Our body is called cell. Correct. అలాగనే మనం దేన్ని ఉపయోగించి అన్నిటినీ క్లాసిఫై చేస్తున్నాం కింగ్డమ్ గా ఇంకా ఫైలం డివిజన్ ఇలా దేన్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ఫ్రీలీ ఇంటర్ బ్రీడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫోర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అండ్ హ్యావ్ సిమిలర్ కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ or a blueprint of making these organisms or called ante endante ipudu for example tiger aned tiger aned oka species kada lion aned oka species eppudaina sare lion ki tiger ki inter interbreed out general natural ga manam artificial ga chesedi kadu lion tiger rendu interbreed cheyagalva ledu ma'am cheyaledu ఒకవేళ చేసినా గానీ పట్టేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వస్తాయా లైగర్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా మనకి స్పీషియస్ లయన్ ప్లస్ టైగర్ కలిసి కలిస్తే లైగర్ అలా ఒకటి ఉంది కదా 
మంకి ఇంకా డాంకీ హార్స్ కలిస్తే మ్యూల్ కానీ ఇంటర్బ్రీడ్ చేయగలవు ఇంటర్బ్రీడ్ కూడా ఇంటర్ వేరే వేరే జీనస్ మధ్యలో కూడా ఇంటర్బ్రీడ్ అనేది పాజిబుల్ కానీ ఇంటర్బ్రీడ్ వచ్చినా కానీ ఫర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ రావు అవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు ఫర్టైల్ గా ఉండవు అవి కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ ఫ్రీలీ ఇంటర్బ్రీడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్టైల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ హ్యావ్ సిమిలర్ కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ సో రెండు వాటిలో సిమిలర్ గా ఉండే వాటి రెండు సేమ్ గా ఉండి వాటికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ఏవి ఆప్షన్ లో ఏదై ఉంటుందో చెప్పింగ్స్ మాత్రమే ఇంటర్బ్రీడ్ చేసుకోగలవు వేరు వేరు జీనస్ ఇంటర్బ్రీడ్ అవ్వలేవు ఫ్రీగా ఇంటర్బ్రీడ్ అవ్వవు ఈవెన్ ట్రైబ్ ని కూడా అలా చెప్పలేము ఒక ట్రైబ్ ఇంకో ట్రైబ్ ఇంటర్బ్రీడ్ అవ్వలేదు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జీనస్ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ అది గుర్తుపెట్టుకో ఓకేనా నేను నీకు క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చేసాము నువ్వు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇంకొకసారి నీకు వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు సార్లు చేస్తే నీకు వచ్చేస్తుంది హూ బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషస్ అంటే యాక్చువల్లీ బయాలజికల్ బైనామల్ నార్మల్ ఫీచర్ ఇంకా టాక్సోనమీ ఇవి కేరళ సీనియర్స్ కనిపెట్టాడు కానీ జీనస్ అనే కాన్సెప్ట్ వేరు స్పీషస్ అనే ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టింది వేరే వాళ్ళు అనమాట సో అంటే నీకు ఈ రెండే ఆయన కనిపెట్టింది ఇంకా వాటి మీద పుస్తకాలు రాశాడు అంటే అంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ స్పీషస్ జీనస్ ఉన్నాయని తెలిసాక ఈయన వాటిని క్లాసిఫై చేశాడు క్లాసిఫై చేసి వాటికి పేర్లు పెట్టాడు సో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ హూ గేవ్ ద బయాలజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీషస్ ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా స్పీషస్ కి కాన్సెప్ట్ కనిపెట్టింది వచ్చి ఎర్నెస్ట్ మేయర్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఒక చాప్టర్ అయిపోయినాక వాటి రిలేటెడ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఉంటది కదా డిస్కవరీ చేసిన వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన వాళ్ళు నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ చాప్టర్ వైజ్ ఆ నేమ్స్ మాత్రం రాసి పెట్టేసి ఆ నేమ్స్ వాళ్ళు ఏం కనిపెట్టారు అప్పుడు నీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ట్వంటీ కిన్నీ అనే ఒక హైబ్రిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనమాట న్యాచురల్ కండిషన్స్ లోనే ప్రొడ్యూస్ చేశారు అది దేన్ని క్రాస్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకో కిన్నీ అంటే మేల్ హార్స్ ఫీమేల్ డాంకీరా మేల్ హార్స్ ఫీమేల్ డాంకీ ఆప్షన్ దానికి హిన్నీ అని పేరు పెట్టారు మేల్ హార్స్ ఇది ఒక హైబ్రిడ్ ఎప్పుడు దాన్ని హైబ్రిడ్ అంటామంటే రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీషస్ గాని క్రాస్ అయితే వచ్చిన దాన్నే హైబ్రిడ్ అంటాం గుర్తుపెట్టు సేమ్ స్పీషస్ గాని క్రాస్ అయితే అది హైబ్రిడ్ కాదు అది ఆఫ్ స్ప్రింగ్ రెండు డిఫరెంట్ స్పీషస్ ఇంటర్ బ్రీడ్ అయితే వచ్చేదాన్ని హైబ్రిడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటోలో హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ అంటాం కదా అంటే రెండు టమాటోలు వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టమాటోస్ రెండు క్రాస్ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి ఓకే సో మేల్ హార్స్ ఫీమేల్ డాంకీ సో ఇంకా ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే హిన్నీ అనేది ఎక్కువ హార్స్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది కదా డాంకీ అనేది చిన్నదిగా ఉంటుంది సో అజ్యూమ్ హార్స్ అనేది మేల్ సో డాంకీ చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫీమేల్ అంటే స్పీషస్ 
पोली ऑप्शन थ्री पोली वन एंड थ्री मैम बोथ फोर अट्ला ओके दी एलाटा सड़न ऐ चंपे स्पीशी पॉइजन इच्छी वाट चंपार सो जनरल मन इधे पॉइजन इस्ते मन चलो अद्वे मेरक्यूरी क्लोरइड ओके मेरक्यूरी क्लोरइड अभी पॉइजनिंग वर्क प्लांट चंपे दर्नेशनल सैज हरबारियम शीट ओके फारे वन इंटू ट्वेंटी ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉందిరా దీని పేరు ఆప్షన్ లేదు ఓకే మేడం సో క్వశ్చన్ నంబర్ 24 వచ్చి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మైనర్ హెర్బేరియం మైనర్ హెర్బేరియం అంటే ఆల్్రెడీ నీకు తెలిసిందే హెర్బేరియం అంటే ఏంటి హెర్బేరియం అంటే ఏంటి ఆ मैनर हेरबेरी लोकल हेरबे मैनर कर्बेरिया कॉलेज हेरबेरिया हेरबेरिया रीजनल हेरबेरियानल हेरबेरिया दी मैनर हेरबेरिया टोटल कंट्री प्लांटी अर्थम क्वेश्चन आंसर सेंट्रल नेशनल हेरबेरियम सिचुएटेड म्यूजिटे नेशनल म्यूजियम नेशनल हिस्ट्री की दिल्ली लो होंगे। ओके। नेशनल हेरबेरियम में मो कल कोलकाता लो होंगे। नेशनल म्यूजियम उच्ची दिल्ली लो होंगे। ओके। ओके। तेरे बात लार्जेस्ट जू एकड़ होंगे अंते क्रुगर लो होंगे। क्रुगर लो लार्जेस्ट जू प्रबंधन लोने आदि पर तो जू होंगे दी क्रुगर। ओके। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द कांसेप्ट ऑफ की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्हें कोड गुड पेट का जॉन रे तानो का अकी अने कांसेप्ट नहीं कंपेटिंग में जॉन रे सो एक्चुअली मेन चरित्र ने डबली ये क्वेश्चन अलग गुड पेट करना होंगे जॉन रे कदा सो रे रे वी आरो आरो मन की 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 आंसर चुप्ली अलाकेवा 
the most acceptable concept of species is that one on answer easy no the question most acceptable concept of species option 2 biological concept and biological concept ka the manavan ta accept yes yes the term new systematics was introduced by a term cheppin vachi oxley vachi x ide oxley okay okay tarvata the group of organisms that closely resemble each other and freely interbreed in nature malli ochindi question will answer it please right and say same okay it will run total 30 questions yes amna re pochi remaining oka any questions me 70 questions me okay ma'am okay na ee roju ki koncham vere subjects chusko ah endukante only biology biology ante okay ippudiki ippudiki ikkada kaapese ee roju inkem chadavu biology వేరే సిస్టమ్ తీసుకో వేరే సిస్టమ్ తీసుకో వీలంటే రేపు ఎల్లుండి కూడా మనం టోటల్ ఈ చాప్టర్ మీద క్వశ్చన్స్ మీద చూపించు రేపు ఎల్లుండి మొత్తం ఈ క్వశ్చన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రేపు ట్యూస్డే కదా ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డేకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చాయి ఓకేనా నీకు సరే ఈ రోజు కాదు నెక్స్ట్ రేపు ఎల్లుండి అరౌండ్ ఒక వన్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేసేస్తాం రేపు ఒక సెవెంటీ చేద్దాము సెవెంటీ ఫైవ్ ఎల్లుండి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ నేను ఇది మీకు సెండ్ చేస్తాను ఇది మీకు సెండ్ చేస్తాను ఇది యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్ లో ఉండదు నేను నీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను లింక్ క్లిక్ చేసి ఆన్సర్స్ మాత్రం చూడకుండా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రై చేయి ఆన్సర్స్ చూడకూడదు ఆన్సర్స్ చూసామంటే ఇంకా అంతే అంటే మనల్ని మనం చీట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఏదైనా అర్థం కాకుండా డౌట్స్ ఉంటాయి చూడు వాటి నువ్వు పక్క నోట్ చేసుకొని నేను వచ్చినప్పుడు నన్ను అడుగు తర్వాత నువ్వు క్రాస్ చెక్ చేసుకో ఎందుకు ఈ ఆన్సర్ ఈ ఆన్సర్ ఎందుకు మ్యామ్ అని నన్ను అడుగు చెప్తాను ఈ రోజుకి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయి ఈ పేజ్ లో అరౌండ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు చెప్పు రేపు నీకు ఇంకొక వేరే న్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను